Hi everyone, Christian here. Welcome to my channel and welcome to Photoshop. Alright guys, ang gagawin po natin ngayon ay pag-aaralan po natin ang Photoshop para po ito sa mga first time user pa lang ng ating uh, program. Let's open uh, Photoshop. So, pag-aaralan natin ang mga tools na gagamitin natin dito. Pag nag-open tayo ng file, uh, click natin yung file. Then, go to open. So, ito po yun, or yung shortcut niya, control O. So, click natin yung open. Then, hanapin natin yung mga files na gusto natin dito. So, usually, hindi naman natin ginagawa yan. So, ang gagawin natin, hanapin natin sa file explorer yung ating uh, image na i-open. For example, uh, itong social media icons na ito na na-download natin sa isang website. So, drag natin yan. Drag and drop dito sa Photoshop. So, makikita natin yung copy. Then, yan, drop lang natin. So, ayan na guys. Uh, Na-open na natin yung ating uh, document or yung ating image. So, dito po sa ating Photoshop, uh, meron po tayong menu file. Uh, ito po yung mga menu natin dito. Dito po yung layers panel. Uh, kung saan makikita natin kung anong layer yung ating yung document or kung ano yung mga dinagdag natin dito. For example, kung ako ng text, type natin dito icons. Masyadong malaki. So, bawasan natin yung... Ayan. For example, ito. Ayan. Ayan. So, layer po siya. So, ito mayroon tayong text layer. Mayroon tayong dito yung mga icons natin. So, two layers na po siya. Tagalim mo natin yan. Then, dito naman banda. Uh, dito yung... Ito naman yung mga properties, mga options, yun naman. So, depende kung anong nasa-select natin dito. At syempre, yung pinaka-importante sa lahat itong uh, toolbar. Dito po tayo, uh, usually, ito po yung ginagamit natin sa pag-edit. So, for this video, uh, ito po yung ating pag-uusapan. So, overview lang po ito. So, hindi po tayo mag- karon na nga ng tutorial or in-depth tutorial talaga kundi overview lang. Okay. So first, we have move tool. Okay. So, tira nga natin. Letter V itong shortcut niya. So, hit nyo lang yung V sa keyboard. Or click nyo. Or kung hindi naman, kung hindi siya nakasalik, click V sa keyboard. So, ano po yung purpose nito? Siyempre, uh, pwede tayong mag-move ng ating document like this one. Uh, kung nasa move tool, syempre move niya, i-move niya yung kung saan gusto ayan so, tulad kanina, no, meron tayong eto meron tayong icons na text pwede natin gamitin yung move tool to. so click tayo dito ayan so, kung saan natin gusto i-position okay Ayan, bilipalot natin. Next, uh, we have ano ba, rectangular marquee tool. So, nagagawa nito. No? Uh, for selection din ito. For example, select natin itong Facebook. No? Gusto natin itong gamitin. Ayan, select natin yan. So, ang gagawin natin, uh, hit natin yung uh, control J kung gusto natin gumawa ng bagong layer. Control J. Ayan. Hide natin itong mga icons natin. At yung matitira ay ang um, Facebook na lang. So, click natin ulit. Click natin ulit yung ano, V. Or move tool natin. Click natin ito. So, yan. Balik natin yung, ano, yung mga icons. So, here we have a separate icon ng Facebook. So, yan po yung nagugawa ng ating uh, 
mark ito, rectangular mark ito. Next, uh, same thing din sa electrical mark tool. So, same lang din siya. So, for example, ito. Select natin ito. So, kung napapansin nyo guys, uh, hindi siya perfect uh, circle. So, yung gagawin natin dyan, hindi select natin, control D. Yung gagawin natin dyan, click nyo yung shift button sa keyboard, then click and drag. Basta nakaklik yung shift, uh, uniform siya, circle na circle. So, okay na. Drop natin. Then, drag na lang natin dito. Siguro na dito yun. yun. Mm -hmm. Siguro okay na yan. So, liban sa pag-create ng bagong layer, uh, pwede rin natin gawin ito ang selection natin para makapag-create ng background or i-fill itong selection na ito. For example, magpunta tayo dito sa adjustment na solid color. Ayan. Magpunta tayong black na kulay. So, gusto ko, uh, gawa tayo ng Medyo siguro red na background. Click natin yan. Click OK. Then, drag natin dito sa ilalim. Ayan. So, ang nangyari sa adjustment na to, sa solid color, no? uh, nag-create po siya ng color fill no? na adjustment layer. So, pwede tayong bumalik dito. Click natin ulit. Then, Check tayo yung kulay na gusto talaga natin. Or else, pwede tayo mag-click dito. Select natin yung itong kulay nito. Boom. But the problem is, nag-mix siya. So, siguro bawasan natin. Or, ito. Or, depende kung ano po yung maganda. So, select na natin yun. Siguro select na natin yung contrasting na kulay. Something like this one. Yeah. So, yan po yung kinagandahan po niya. No? Selection. Then, next. Uh, ano po ba meron dito? So, itong iba ay eh. itong single row at saka single column market tool. Uh, skip natin yan kasi basic lang muna tayo. Next. Uh, direct muna natin ito. Next, we have eto, lasso tool so tingnan natin kung ano gagawa ng lasso tool so yan so parang ano lang siya uh, basic selection lang siya so ang gagawin natin dito for example, eto uh, kung gusto natin i-erase ito check natin mga tool then yan selected na siya then kapag mag-create tayo ng erase select tayo ng eraser, eraser tool dito yep. then erase natin ito kahit na mag erase tayo dito sa ibang areas hindi po siya affected kasi yung selected parts lang po ng image natin yung kanyang um, ni erase okay so select undo undo natin yan So, control D po pala yung uh, pinipress ko sa keyboard para po ma-deselect natin yung ating selection. And, uh, next. Ito, ito. Ito, pwede po na lasso tool. Okay, try natin yan. For example, ito. Polygon. So, what it does? So, polygon. Polygon lang po talaga yung nagagawa. I-select ko niya. So, usually, maganda po siyang gamitin sa mga uh, mga straight lang na ano, pang polygon na talaga siya. Hindi siya bagay sa mga may curves. Same lang din. Selection lang din siya. Tulad ng market tool. Yung regular na lasso tool natin. So, yung ito naman is for polygon lang yung shape niya talaga. So, pwede tayong gumawa ng for example, gradient. Ayan, okay. 
Yeah, parang ganun. So, that's it. Uh, for selection purpose. Marami siyang paggagamitan din. Depende sa situation. Okay. Deselect natin yung ulit. Next. We have magnetic lasso tool. Ito maganda po ito. So, titingnan natin ito. Magnetic siya. Try natin dito. So, yung ginagawa ko, ah, uh, Click lang muna ako doon sa umpisa, then drag lang po, drag. Muna po tayong kiniklik yan, automatic po yung mga points na yan, automatically. Uh, si ano po yung gumagawa? AI, mga artificial intelligence na po yung gumagawa niyan. So, same pa din, selection pa rin po ito. Yan, then click. So, yan po. So, for example, ang ganyan gagawin natin dito siguro ang uh, control J para mag-create tayo ng bagong layer. Then, set letter V or yung move tool. Ayan. Meron na tayong separate na icon. Okay, so pwede natin i-copy ito. Then, create tayo ng new. Then, uh, default na muna. Control V. Ayan. So, ayan po guys, magkakaroon po kayo ng separate na icon na pwede nyo gamitin sa kung anong purpose ng paggamitan nyo. Okay, close na rin to. Delete natin itong layer na to. So, again, yung dalawang ano na ito, yung dalawang tools Uh, rectangular monkey tool or yung monkey tool at saka yung lasso tool uh, same lang po yung purpose niya for selection at ganun din po yung next na tool natin yung object selection tool sa so, object selection tool so ito, AI din po ang gamit nito no? parang siya na rin po yung nag-iisip na kung ano po yung item or yung object na isa-select niya automatic na po yun Uh, for example, yan. Ina-analyze niya po kung ano po yung isa sa na. Uh, Ctrl J. Same pa rin po. Yan. So, what if no, ibang uh, item yung gagamitin natin? Okay. Let's look at this. Try natin ito. Open natin itong image na ito, then ganun po rin, object selection tool siya nga pala guys uh, para po ma-open natin yung ibang option nito, right click lang right click then left click naman para i-select po yung kung object selection tool ba or quick selection tool or magic wand so object, se um, object selection tool tayo okay. then i-select mo yan yep. Ayan, select na rin ito. So, ayan po. Uh, automatic. No? Automatic. Ayan, siya na po yung next select. Hindi siya ganun ka perfect. Especially kung uh, the same color po. Yung, ano, yung sa background. Pero, okay na rin. Okay, fix natin to gamit. Ayan, um, quick selection po. First of all, ayan. Then, next, pwede na tayo mag-hit ng uh, ito po, mask with before and after the selection okay so, ang maganda po dito mabilisan lang po okay, mabilisan lang po yung pagsaselect ng mga objects so, dito tayo sa quick selection tool so, yung binagawa po nito siyempre yun nagsiselect automatic na rin ayan maganda dito um, quick selection mabilis talaga so yan po may makikita kayong plus ibig sabihin mag add ka ng selection no? so para palakihin po ito 
Yan, pwede nyo pong hit yung, ano, yung Alt sa keyboard. No? Alt. Then, right click. Tapos, drag nyo po left and right. No? Yan. Tapos yung malaki or maliit na brush or coarser. Coarser. So, sige, okay na to. No? Then, plus po siya. So, nagtadagdag po siya ng selection. So, kung gusto mong tanggalin ng selection na ito, click uh, out lang. So, minus na siya. Babawasan niya yung selection natin. Tatanggalin niya yan. So, yan lang po. So, same thing. Yung tatlo na ito. Tatlo na sila. Pariparehas lang yung purpose. Then, magic wand. Ito, maganda nito. Mabilis din. Parang magic wand talaga. So, then, nagawa natin ito. Click na natin. Selected na. Click. Selected. Click. Selected na din. Diba? Ayan. Ayan. Or, kung gusto nyo naman mag-ano yung selection, for example, ito, select natin yung G. Tapos, gusto ko gusto mong i-select din ito. So, pero kung pag uh, nag-click ka dito sa plus icon, makawala oh, yung selection dito. So, ang gagawin mo, uh, click mo na sa isa, then, uh, click shift. So, once nag-click ka ng shift sa keyboard, na uh, lalabas po yung uh, natin dito yung plus icon. Then, click ulit. Yan. So, pwede ka mag-control J para sa dock gate hide na rin yung iba Ayan. so meron tayong separate na icon Ayan, separate na icon na po yan ito delete ulit natin ito so yun guys uh, pare parehas lang po yung, ano, yung purpose ng tatlong ito yung mga selection tools na ito you know, from market tool Lasso tool, ganyan ito, mga object selection tool. Pero, depende pa rin sa uh, paggamitan mo. Depende sa situation, depende sa kung ano po yung uh, gagawin mo or kung saan mo ito gagamitin. Yan. Kung anong klaseng uh, item or object yung isa-select natin. Next, we have prop tool. Sisuli ito yung pagtutuon na natin ng pansin kasi ito po talaga yung kalimitan na ginagamit natin so, sa crop tool nakikita natin dito once selected na po yung crop tool now, ito po yung shortcut niya C now, punta na tayo sa move then press C yan, hindi na tayo so sa so crop tool uh, pwede po tayo mag drag dito at yan lang po yung i-crop natin. For example, or drag natin dito. So, what's up? What's up, what's up? And click. Okay. Yan. Click natin. So, nandyan pa rin yung iba. So, what if? No? What if kung gusto natin na tanggalin yung iba at ito lang ititira natin. So, dito po sa taas, no? meron tayong delete crop pixels. So, check po natin yan. Then, hit. Okay. Yan. Delete crops uh, pixels. So, kung pabalikan natin, wala na talaga. Totally deleted na siya. Okay. So, undo muna natin. Undo. Undo. Yan. So, again, sa crop tool, uh, meron po tayong mga ratio dito. Depende po sa kung For example, gusto natin mag-print ng mga pictures yun. Yung pang-album, yung pang-album yung sali 2x3 po siya so, Yan Ganyan po yung size niya O kung gusto mo naman ng manual yun. Feel free na edit mo lang ito For example, 10x8 Yan So ito na siya or pagpalitin mo kung gusto mo portrait or landscape yan swap mo lang yan okay yan next we have frame tool 
So letter K naman po yung shortcut. So pwede natin hit yung K. So for this uh, example naman, yun sa ating uh, frame tool, open natin ito. So yung mga images po pala na gamit natin no? from Unsplash yung iba. Unsplash.com Free to use po yan. So dito na tayo no? sa frame tool. So, gawa tayo ng square muna dito. Square na frame. Para siyang placeholder po. So, ibig sabihin, kapag may nilagay tayong picture dyan, ang, kung gaano kalaki yung frame, yun na po talaga yung, ano, yung ipapakita niya. So, yeah. Let's see. Let's try this image. Ayan. So, titingnan natin no sobra po siya sa frame natin pero kung gaano kalaki yung frame hanggang doon lang talaga yung ating uh, image no so, control T for transform then yan lag natin yan so yun po uh, maganda po siya pag gumagawa po tayo ng mga uh, business cards, mga invitations, uh, mas madali po siyang pagpalit-palit ni. Yeah, for example, oh, ito na yung image natin. No? Uh, drag tayo ng bagong picture. Like this one. Palitan natin yan kasi hindi maganda. So, ayun. No? So, control P na naman. Drag natin ito. Let's make it better. Go on, get it. Okay. Okay, okay. Then, pwede rin po nating uh, adjust yung ating frame. Control T natin yung pick natin dito yung frame thumbnail then adjust po natin yan. Okay, mga palitin yan. Ganon. Then, ayan. Then hit. Okay. Next, try na tayo itong frame tool pa rin po ito. Pero circle naman po. Ayan. So again, titignan natin hindi siya perfect circle. So delete natin yan. Try natin ulit. Click yung shift. So kapag nag-click po tayo ng shift, no? so uniform po yung ano natin. Yung circle. Ayan. So, baka makonfuse po kayo ha, sa ito sa square na ito. Circle lang po talaga yan, yung ating frame. So, let's try. Let's try. Hmm, insert po tayo ng image dito. And that's it for our frame tool. Next, we have eyedropper tool. For example, dito, no? sa ating color, or dito rin yan, uh, color swatches. Tignan natin ito. No? So, nasa red tayo. So, try natin yung brush muna. Brush. Create tayo new layer, kasi dito tayo magbabrush. So, ito yung kulay niya. No? So, what if gusto natin ng brush na kulay nito. Gray. Click natin yung eyedropper tool. Click select tayo ng okay. kulay na ito. Click and eto. Dito nung ta. Ayan. Select po tayo. Next, mag tayo sa brush. Then paint tayo. So, ganun po yun. Ganun po yung, yung ka-purpose nyan ng eyedropper tool. Kung gusto natin kunin yung uh, kulay na gusto natin. No? Kasi mahirap din kasi na ito, kukunin mo yung kulay na ito. Pero, uh, just adjust ka dito. Hindi siya accurate. No? So, click mo lang. Yan. Ito na siya. Click sa brush. Then, paint mo. Next, we have Oh, nakalimutan natin yung ito. Ito maganda talaga ito. Mas 
usable pa itong use natin to ngayon open tayo ng panibagong file let's try this photo so dito tayo sa spot healing brush yeah. pagtanggal ng mga pimples so, palaki natin use so palaki natin yung ano yung cursor natin gamit yung bracket kisa yung keyboard then click na rin ito then boom magic wala na same thing dito click lang click so ganun po yung ginagawa ng mga ano yung mga nagpaparash ID natanggal nila yan mabilisan lang po yun then next naman na healing brush tool so open ulit tayo ng bagong image let's try this one so dito no? try natin yung edit ito yan for example tatanggal din natin ito kasi hindi siya maganda tingnan <laughs> so check natin yung try mo natin yung ano spot healing brush kasi hindi naman na siya para sa face eh. pwede rin siya dito yan click natin yan yun yan undo natin try natin itong healing brush tool so kung i-click natin ito may lalabas siyang error so alt click to define a source point to be used to repair the image so yung gagawin natin yan select muna tayo ng area area kung saan. Yan po yung magiging basihan ni Photoshop para ipatong dito sa ano dito sa sa i-edit mo. Isang uh, click alt, no alt. Then click po tayo ng ng area. For example, uh, dito banda. Then makikita niyo sa ating uh, cursor, no. Dala-dala na po yung na-copy na image sa area na ito. So, itapatong lang po yan dito. So, align nyo lang. Ayan. And click. So, ayan na po. So, wala na. Tantal na. Click ulit. Ayan. Ayan. Parang ganun lang. Ganun po siya. Simple. Yung difference po nung spot healing sa healing brush po. Sa spot healing, automatic po kasi. Uh, si Photoshop na po yung nag-a-analyze. Hmm, siya, siya na po yung nag-a-analyze kung, kung saan siya kukuha ng uh, image no, na ipapatong dyan. While dito naman sa healing brush, no, sa healing brush, ikaw mismo yung uh, mag-aanap ng area. Yan. So, ito, dito ko pinuha or siguro adjust natin dito banda kasi masyado yung ano yung halong dyan eh. Ayan. Okay, next we have uh, patch tool. So, ang gagawin natin dito, select po natin yung area na to. Ayan. Once na may selection na tayo, click and drag sa kung saan area gusto. Ayan, yung nababagay. No? Ayan. Then, control D to deselect. So, wala na. Okay na siya. Ito, medyo medyo hindi siya maganda tingnan. Palitan natin. Ayan. Next, next. Uh, content aware need to try natin ito. Try natin. Uh, select siguro. Lakihan natin yung selection. No? Dapat meron tayong space. Yan. Mas malaking naman. Uh, ipat natin dito banda. Click OK. So, deselect. Kung makita natin. Yan. Nalilipat po siya. Pero hindi siya ganun pa smooth na. Hindi po siya ganun pa smooth. So, siguro, uh, meron po siya. Meron po tayong mga settings na dito. Try natin yung bawas yung stop. So, yun. Pwede na rin. Next. 
Başta oyun yani. So brush tool naman. Uh, basically, yan po yung binagawa niyan. Para sa kang mag... Para kang... Nagpipaint lang. Yan. Depende sa kulay na. Sinaselect mo dito sa color palette, uh, palette na. Yan. So, ang gagawin talaga natin dito, uh, create po tayo ng new layer. So, dito po yun. So, dito sa layers panel, pula po tayo dito sa little plus icon to create a new layer. Click natin yan. Then, dito po tayo mag brush. So, kahit na ano po yung brush natin dyan, no? kahit anong kulay, hindi po affected yung ating image dito sa background. So, usually nga yung binagawa nila dito, yung binag-duplicate nila, Ctrl J, yan, yan, separate po siya. So, kung gusto natin i-delete ito, yan, wala na. So, yun po guys, uh, yan po yung brush tool. Ito po talaga yung laging ginagamit ng mga professionals. Yan. So, pro din naman po tayo. Pro salita nga lang. Okay. So, yan. So, try natin ulit yung brush. For example, um, try natin ito. Try natin ito. Yan. So, based on napag-aralan natin, no? so, select natin lang ito. Let's try yung kung maganda. Object selection tool. Try natin ito. Then, click natin yung mask icon dito para ma-hide yung ibang uh, items na hindi siya na select, na hindi na select. Yan, before and after. So, kung titingnan natin dito, meron siyang mask. So, click natin yung mask. Check natin ito yung ating uh, color. Dapat black and white po siya. Kung hindi siya black and white, for example, uh, meron siyang red. I-reset lang po natin by pressing letter D on yung keyboard na. And D. Then, uh, para pagpalitin po ito, no? click natin dito. Or else, click natin yung X sa ating keyboard. And white and black. So, kasi ito, white and black na po yung mask. White, kung gusto natin i-reveal, no? click natin yung brush. Kasi ito po yung ginagamit talaga sa mask natin yung brush. Then, white po yung ating foreground. So, kung magpipaint tayo dito, yan, hindi po white na yung malabas, ano? Kasi, background po, nire-reveal niya lang po yung uh, sa background. Yan, ganyan po talaga yung background natin. Pero huwag po kayo magpipaint dito. Kasi po yung paint kayo dito, diba? Kung anong kulay yung sa foreground, yun po talaga yung uh, lalabas niya. Okay, so select, wait then press press uh, X na naman then yan pwede mong i-erase ako eh hindi siya erase hinahide lang po yan nandito lang po yan yan so yung ginagawa ko po dito no, kapag nagtago po ako ng mask na no, on and off uh, press po natin yung shift then click po lang natin yung mask para ma-on and off it yung mask natin para makita natin yung result okay then next uh, clone stamp so clone stamp lang po tayo Ayan. so yung 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 clone stamp uh, para para nga din siya healing uh, healing brush or patch healing brush para siyang healing brush So, select natin yung clone stamp. So, sa clone stamp, same sa healing brush, no? Yan, ito po yung halos kaparehas niya. Yan. Pero ito, uh, umukuha talaga siya ng certain area. Mag-click natin ito. Then, yan, lipat natin dito. Okay, click. Boom. Ulit. Click. Then, patong lang. Ayan. So, depende po guys. Depende po sa, ano, sa ginagawa natin, sa ina-add natin. So, 
maaaring pagpalitin po ninyo yan, yung healing ano yun, yung healing brush tool natin, no? yung healing brush or spot healing or itong ating phone stamp. So, usually yan po talaga yung uh, nagpapalit-palit, depende sa result na uh, binibigay ni Photoshop. So, yun ba po yan. So, next, uh, we have uh, ito, skip na natin to hindi naman siya ganun pa importante. Ito naman yung eraser tool. So, sa eraser tool, basically, pang erase lang siya. Diba? Kung meron tayong brush, no? meron tayong, uh, let's say, nagpaint tayo dito ng kulay red or orange na lang. Nagpaint tayo dito. So, syempre dito sa new layer, no? new layer, uh, nagpaint tayo ng orange. Erase lang po natin gamit ng eraser, eraser tool. Yan. Yan. So, ang tanong, uh, what if, no? Click natin muna ito. So, what if itong background layer, i-erase ko na lang kaya ito. No, kung ayaw ko ito. So, yan po yung mangyayari dyan. Erase na po talaga yung area na yan. So, puti na talaga siya. Yan. Pag nag-erase ka lang, nag-erase. Yan po yung mangyayari dyan. Okay. So, dapat, yung may gamit lang natin ito sa mga sure tayo na didelete mo talaga. Let's say this one. Yung sulig gagamit ko dito sa yan. Example, ayaw mo mag-crop, no? Hindi ka gagamit ng crop. Kunin mo lang yung Twitter icon. So, gamit ka ng eraser. Erase mo lang itong iba. So, okay siya. Kasi transparent. Yung sulig gagamit ko siya sa uh, mga transparent na icons lang. So, ayan na. Pwede na siya. Okay. So, pwede naman siyang isave. Okay. Next, we have background eraser tool. Ito, ginagamit ko ito sa pag-erase ng mga background. Like this one. Open natin ito. Ayan. Hide muna natin itong isa or delete na natin. Convert muna natin sa rasterize muna. So, kanina pala guys, ito, naka-smart object po siya. So, hindi po siya natin basta-basta ma-edit. No? Ayan. Smart object must be rasterized before proceeding. Edit contents will no longer be available. Rasterize the smart object. Ayan. Okay. Ayan. Rasterize na po siya. So, problem here is kulay puti yung background. What if kagamitin ko? What if talagyan ko siya ng uh background na kulay blue. Hmm, Lagyan natin sa ilalim. Pero yung gusto ko, no, uh, wala, walang, ano, walang white. So, kumita natin siya na background eraser tool. Uh, click natin yan. Kung saan yung plus, click natin yung white. Yan, tanggal na po siya. Or, kung pinatamad ka, lakihan mo na lang. Yeah. para pulido-pulido yeah. so, kung gusto mo naman i-erase pati ito mm. Mm. Yeah. Yeah. kung wala yan, transparent po siya nagkakit ko siya kapag yung mga icons ako na hinahanap sa google tapos meron siyang white background kasi nga hindi naman talaga siya totally PNG parang diba, nagkakaroon siya ng white background Tulad nito, dinownload ko nga siya sa Google. So, cred sa mayari nito. So, ayan. Uh, delete natin yan. Ah, ito pala. Undo natin. Try natin ulit itong uh, Magic Eraser. Magic Eraser, mas maganda po ito. And select natin yung ating uh, image. Then, click. Ayan. Mas maganda po yung result kanina ng background eraser tool. Ito kasi hindi siya pulido. Ayan, hindi siya pulido. Meron mga puti-puti na litera na iiwan. But is guys, uh, alam nyo na yung, ano, yung purpose po nito to remove the background. So next, next, next. Next, uh, try natin yung icon na to. Maganda kasi. YouTube icon. So, ito, license po ito. Dinownload ko siya sa png3.com. 
Femtime gradient tool. So, sa gradient tool, create po tayo talaga ng bagong layer. Create new layer. Then, gradient tool. Lagong tayo dito. Select tayo ng gradient na gusto natin. For example, ito. Then, i-clip lang po natin sa file natin. Sa image natin dito. Then, click. Uh, Alt. Click Alt. And, click nyo po in between dito sa line na ito. Okay? Yan. So, yan po yung magiging result po nyan. So, from red before to kung anong nagpinamit natin na uh, gradient. Uh, for example, palito natin ito ng blue. Then, red lang, drag ulit tayo. Yan. O, pwede yung pa-side. Pa-inalim. Yan. So, depende. So, Pero, uh, usually, hindi po natin ginagamit yan. Uh, hindi po natin yan ginagamit talaga. Ito po yung ginagamit talaga natin. Uh, click po tayo ito sa Adjustment Layer. Uh, click Gradient. Then, select po tayo ng ating uh, uh, gradient color dito. So, dito tayo sa mga reds. Ayun na lang. Then, saka tayo mag uh, create ng clipping mask. Uh, clipping, ano po to? Yan, yung clipping icon. So, yan. So, yung YouTube naging Instagram na. So, before, after. Okay. So, click lang ulit natin ito. Kung gusto natin palitan, no? example ito, mas, uh, ano po siya, uh, mas maganda po siya sa workflow. Mas, uh, kumbaga, mas madali po siyang gamitin. At hindi po siya destructive sa ating image. Kasi minsan pag nagkamali ka kasi kapag ito yung ginamit natin, yung gradient tool, tapos bigla na lang, boom, wala na. Wala na yung image. Okay. Next, paint back it na same lang din ba Same lang po ito. Same lang din po ito. Pinakaiba uh, lang niya. Ito, solid color kasi siya eh. Ito, gradient. So, kailangan na mag-select ng kulay. Si blue, then... Then, yun. Yan po yung background natin. So, plain lang po siya. Unlike dito, gradient. So, sa so pag-gradient, kailangan i-draw yun. Yan. Okay, uh, next po natin, uh, itong blur tool. Okay, try po natin kung anong ginagawa po nito. Ulit mo natin to. Then, try natin ito. So, basically, siyempre, i-blur niya lang yung, yung uh, ano natin, yung image natin. Ayan. Kung gusto niya na may blur effect, so, ito po yung gagamitin natin. Okay. So, next, we have a uh, sharpen tool. So, usually, hindi po natin mapapansin yung tool dito. sharpen po muna natin yan. usually yan. kung titingnan nyo po yung edge ng ating uh, image na sharpen na po siya so problem is ito po uh, nagkakaroon siya ng uh, color color casting o nga ba tawag dito yan. so pwede natin na ma sharpen talaga pero yun nga meron siya yung result na hindi maganda ok Pero basta huwag sobra. So, bawasan nyo lang yung strength dito. Okay, next. Then, smudge. Yung smudge naman. Uh, ito po, artistic. Ano na rin ito eh. Especially sa mga nagpipaint. Uh, digital painting. Ano, yan. Ito po yung mga effects na ginagawa niya. Uh, pwede mo siyang uh, atake na lang. Okay. Medyo slow lang po yung computer natin. Okay. Next, um, we have ito, dodge and burn. Hindi po talaga ginagamit ito. Uh, yung ginagamit po natin dyan, meron tayong mga actions dito. Ayan. Let's see. Ano ba? Uh, ito. Open natin ito. Ayan. 
Casually touch and burn ginagamit po siya sa mga portrait ng mga photos. Uh, kasi minsan meron tayong gustong i-lighten. For example, itong area na to, medyo dark. So, dodge and burn. So, kung gamitin natin itong dodge and burn na to, so dodge, uh, ilalighten nyo po yan. Ayan, yung titignan nyo, ilalighten po siya. Ayan. Tapos, kung burn naman, syempre, dodarken nyo. For example, itong area na to. Ayan, magdodarken po siya. Okay, andun natin natin yan. So, hindi po talaga natin ginagamit yan. Yung ginagamit natin ay ito, yung process na ito. Uh, okay, ito natin lang ha. New layer, then blend bone natin is soft light. Check natin itong 50% gray, then okay. Then, wag po tayong gagamit ng dodge and burn na tool. Gamitin po natin yung brush. So, yan po yung sabi ko kanina, uh, why do you use po talaga yung brush? Kasi usually, ito po yung gamit sa mga mask at saka dito sa dodge and burn. Click po natin yan. Then, reduce po natin yung uh, brush natin. By pressing bracket, left bracket. No? Palitin po natin. Then, tagal po natin yung foreground at saka pa kong color. No? Dapat black and white po yan. Tapos white po tayo sa so white. Yan. Sobrang sobra po yan. Okay. So yung black white natin. Uh, Uwasan natin yung opacity natin dito. Reduce natin around mga siguro mga 4 lang. Uh, 4%. Then uh, click po natin. Ponte-onte. Yung mga areas na gusto natin. Yan. For example dito may areas nito kasi medyo dark. So, usually ginagamit ko po yung dodge and burn sa pagtanggal ng mga pimples, mga pores, at syempre sa mga eye bugs, yun. Or sa kung ano po yung mga dark spots, yan. So, check natin, hide na natin ito uh, before, after, yan, before, after. So, yun po yung ginagawa po niyan. At kung gusto niyo naman na i-darken ng ibang areas, like this one, na overexposed no? so yan tako nyo lang sa dark uh, foreground then yan to darken nyo lang yung mga areas na yan again dapat yung opacity natin dapat mga around 4 or 2 to 4 percent depende para hindi hindi siya masyadong halata hmm. So, before, after. So, minimal na po siya guys. Ewan ko lang kung makikita nyo. Pero hopefully, na makita ninyo yung difference. Now, before, after. Before, after. Ayan. So, pero din sa part na ito. Pero hindi natin gagawin yan. This is for, ano lang. Uh, yung purpose pa natin dito ay ipakita lang yung yung tools na ito. So, again, ginamit natin. Nag-write tayo ng New layer na 50% gray at gumamit tayo ng brush. Okay? So, delete natin to. Next step. Ito na po tayo sa pen tool. Okay? Open tayo ng bagong document. So, let's try this one. So, pen tool, ginagamit po ito for more accurate na uh, pagsiselect po ng mga items na gusto natin i-select. For example, ito ay select po ito yung gamit yung pen tool. But mahirap po itong gamitin. Uh, matrabaho, unlike po dito sa ginamit natin kanina na market tool, lasso, at saka selection tool, object selection tool, quick, quick uh, selection. So, mas mahirap po itong gamitin. Pero mas accurate kasi ikaw yung may control ng selection. So, click natin to Pen tool. Marami po siyang variations. Pero, ito lang po yung gagamitin natin. Pen tool. So, yung gagawin natin dito, uh, click lang po tayo. So, yung starting point natin. Click. And then, next, click ulit tayo. Then, drag. 
drag tapos titingnan po natin kung nagmamatch ba yung ating selection yeah. Yeah. then meron tayong ano dito uh, anchor points ano ba tawag dito and anchor point anchor point yan so ulit ulit natin click click and drag para labas po yan click and drag yan click and drag click and drag so uh, time consuming po siya time consuming pero nakakasiguro naman kayo na accurate uh, yung selection ninyo sa pag zoom at saka zoom in zoom out po yung gamit ko po dito alt shift then scroll lang po yung ating mouse alt shift so kung gusto nyo man yung medyo slow yung ano slow yung pag scroll natin alt lang po yung press nyo then scroll pero kapag alt shift medyo mas mabilis po siya mabilis lang po sa na experience ko okay click and drag click and drag so mas accurate po guys kapag medyo malapit lang yung ano yung mga points natin Ayan, kasi yung kapag medyo malayo, medyo ano na siya. Ayan, itong anchor nito, pwede nyo siyang click nyo alt. Alt muna sa keyboard, then click nyo alt. Press alt, tapos makikita nyo yung plus, uh, yung ano, yung ito. Ayan. Ito yung sabihin, pwede mo siyang i-move. Ayan. Tapos, ito naman, kung gusto mo siyang i-move, no? uh, press nyo move muna yung, ano, yung control sa keyboard. Click and Ayan, move. Ayan. Tapos ito naman, alt. Then, move natin. Ayan, something ganun. So, ito. So, ito, hindi po ako mag-aakangan na. Hindi na po natin na uh, bibilisin na lang po natin ito. Uh, hindi po ito ganun ka-accurate yung gagawin ko. Hopefully, na nagustuhan nyo po yung uh, video na ito. Please subscribe po sa ating channel at uh, marami pa po tayong gagawin ng future videos. Comment nyo lang din po yung, ano, yung gusto ninyong topic, no? future topic po natin. Pwede po kayo mag-request, no? comment nyo lang sa comment box. At saka i-ring yung notification bell para ma-notify po kayo sa ating uh, future uh, videos. So, rough selection po ito guys. So, siguro magkakaroon tayo ng uh, master class dito. No? Parang ganun. Uh, uh, separate topic sa paggamit ng pen tool kasi ano po siya eh. Uh, medyo mahirap po talaga siya gamitin. Sa, lalo mo kapag uh, bago pa pala. Okay. So, tatapusin ko lang itong uh, ating uh, selection para natin sa pakita natin kung ano po talaga yung purpose nito. So kung ano ka, uh, gusto mo talaga yung magkakaroon ka ng mga compositing. Yung, for example, ibibigay mo yung uh, buwan no? sa girlfriend mo. Ayan. Or kung ano pa, no? ano pa yung gusto mo na-imagine mo na out of this world ng mga boy-bagay. So, pwede mo yung uh, magagawa mo lang yan kapag uh, expert ka na dito sa ating uh, pen tool kasi mas accurate nyo po siya. Mas accurate po yung ating uh, pen tool. Pero ako po ay hindi ganun ka-accurate <laughs> gumamit nito. Okay. Uh, isang tip guys, uh, kung gusto nyo mag-add ng points dito, for example ito, masyadong malayo pero ayaw ko ng yan do no so click nyo lang po ito kung saan nyo gusto mag add click then control tapos i-move nyo lang yan kailangan mo po sya so yan rough selection lang po ah rough selection kasi Rough selection pero ganun po talaga yung pen tool. Yeah. Masyado po talaga yung matagal po itong ano, 
Except na siguro kapag uh, masyadong ka ng expert, no? Mabilis ka nang gumamit nito. Kaya, yeah, yan. Uh, time consuming po siya, pero once na na select mo na yung ano yung natapos mo na yung selection mo na uh, para siyang ano uh, satisfying din naman na uh, makikita mo yung selection mo ay eh, maganda maganda yung kinalabasan kasi kapag sa doon sa ano sa mga quick selection mga ganun mga magic wand na yun yung lasso magnetic lasso mga ganun hindi po talaga accurate yun. malapit tayo right so again, meron po tayong mga shortcut dyan no? control lang po natin kung gusto natin i-move yung ating points like this one no? control lang po click control Then, itong alt naman yung gagamitin dito kung gusto mong i-drag itong anchor points niya. Ayan, para mas accurate. Ayan, control. Oops. Ayan, click. So, ayun guys, meron po tayong selection. No? So, makikita nyo yung dots, no? Napakarami. Pero... <laughs> satisfying po yan kapag uh, naselect nyo po ng maayos. So, magawin natin dito, once natapos na po yun natin yung ating uh, selection ng uh, points, no? right click po tayo, then uh, make selection. Then, click make selection, then zero lang po yung radius, then click OK. So, yan po, makikita natin meron po tayong selection. Ayan. So, kapag nagsiselect po kayo guys, dapat nasa loob po siya. Ito sa akin, tama-tama lang. Pero yung iba, nasa loob po yan. Para may iwasan po natin yung mga blurred na areas. Uh, hindi dapat masalit. Ito, masyadong ano eh, masyadong labas. Nakikita po yung background. Okay, so next step. Once na may selection na po tayo, uh, click nyo po natin ulit yung mask icon dito sa ilalim ng layers panel. Click mask and then boom. So, yun po yung ating ano, uh, selection. So, yung gawin natin dyan. Try natin mag-add ng background. Let's try this one. Ayun. So, before, after. Yan po guys, yung ating pen tool, uh, masyado po siyang uh, time consuming pero yun lang po, uh, accurate po siya. Unlike sa other uh, selection tools natin. Okay, next, we have, uh, ano po ba dito? Text. Close natin yung iba. Chat na marami. So, dito naman sa ating uh, text tool. Type natin ito. Okay. So, sa text tool naman, uh, syempre, basic na po ito. Click natin yung text. Tapos, click po tayo dito. No? Adjust natin yung size dito sa amount na ito. Ayan, like 72 points, you know, or drag natin kung saan na yung or input natin, let's say 200, yan. Click OK, then Control T, no, select yung text, Control T, uh, transform, pili natin i-drag din yan, you know, para mas mapalaki natin, click OK, then click ulit, Control A para maselect lahat, type natin pencil or let's say click natin siguro na lang shoe 
para i-gamitin natin yung kanina, yung ito. Then, so, kung titingnan natin ito, select natin ito lahat ng yung shoe black. Black ito kanina, no? Pwede natin palitan yung kulay dito. Ayan. So, let's say, ito po yung kulay yung gusto natin, no? So, pwede natin palitan yung ito, no? Kung meron pang option dito. Let's see, okay, siguro yan. Hindi mas okay yung, yung tin. Then, control T, pwede natin i-move ito. O, gaya ng napularalan natin, no? Pwede siyang i-move gamit ang move tool. No? Yan. Okay. So, yan po yung text, guys. So, then, aside from that, meron din tayo mga options dito. Yan. Kung gusto nyo ano, extend or ano. Pero hindi na po siya ganun ka ano, importante siguro uh, for now. So siguro next time uh, pag-aralan po natin yung mga yung type tool na ito kasi um, maganda din kasi na merong artistic effects yung ating ano, yung type tool natin. Next, we have uh, path selection. Skip na natin ito. Hindi na importante. Rectangle. Rectangle tool. Try natin ito. Yung purpose nito, um, makagawa lang tayo ng mga shapes na gusto natin. Yan. Like this one. Tapos, pwede natin siyang palitan yung kulay. Yan. Tapos, ito naman. Dito yung yung parang border niya. So, usually, tawalin natin yan. So, yan. Uh, pwede natin siyang gamitin as pang-design lang, no? Control T, no? Then, so, kung tinignan natin, yung gusto ko kasi mangyari dito, uh, i-adjust ko lang yung yung height. So, yung parang na-affected pa rin yung yung width. So, ang gagawin natin dyan, uh, click po natin itong uh, link na to, yung parang chain. Ayan. Click natin yan. Then, drag. Ayun. So, hindi na siya nakalink. Yung height at saka uh, width. Or else, uh, pwede na nakalock siya. Pero, sa keyboard natin, click natin yung shift. Then, drag natin. Ayan. Shift. Drag natin. Ayan. Parang ganun siya. Okay. Ayan. So, let's try na gawin itong ito. Ellipse tool. So, gawa tayo ng this time yung gawin natin siguro medyo oblong na lang. Ayan. Check tayo ng kulay siguro mga red. No? Red kulay. Like this one. Okay. Border, wala naman. Okay. Then, B sa move tool. No, yun. Kularala natin yan. Then, ang gagawin ko dito ba is uh, copy natin itong ginawa natin kanina. Control C. Then, Control V dito. Yun. Ito na push siya. Hindi ko nakikita nyo guys, no? ito ang ating uh, shoe uh, nasa ilalim po siya ng uh, ating ellipse. So, drag po natin dito, dito sa layers panel. Uh, drag natin yan sa taas. Kung gusto nyo nasa foreground po yung ano natin, yung say ito. Kung gusto nyo nasa foreground, lagay po natin dito sa taas, pinakataas. Ngayon, kung i-move natin, natin yung tool, yung shoe, yung text, So, sa ilalim po siya ng shoe. So, gagawin ko. Yan. Dapat si bawal din yung shoe. Okay. Pero, hindi naman importante yan. Kasi, hindi naman sila ipapatong. Okay. Then, click natin yung shoe. Lock yun. Ito. Yan. Next, gawa ulit tayo ng iba pang design. Try natin yung mga triangle. Yun. 
Take shift. Oops. Take shift po. Ito. Control T. Shift then. Yan. Palitan po natin yung kulay nito. Siguro kuha tayo ng kulay dito sa... Ayan. Gamit po natin yung color picker. Automatic po siyang na-select. No? Ayan. Click natin yan. And then... Okay. Then, automatic bumabalik po siya dito. Tama niya natin ito. Then, gagawin ko dito. I-duplicate ko siya. Ang triangle natin, i-duplicate natin. Ctrl J. 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 Scroll mo na. Apa. Try lang natin. Ctrl V para sa move. Then, yung purpose ko ito is gagawin ko siyang pang design. Ctrl T po natin. Then, yung ating cursor, no? Move natin dito sa banda, sa labas lang. Then, makikita natin ito. Then, i-rotate na rin siya. Ayan. Same thing dito. Control V. No? Okay mo na. V. Then, Control T. Rotate ulit natin. Clear natin yung adjust. Okay. Siguro palitan natin yung kulay na ito. isang ito. Palitan natin yung kulay. So basic lang po ito guys. So basic lang po ito. So hindi po siya ganun ka effect na ano. Yan. Tapos ito naman. Siguro palitan natin yung kulay ng or something red din. Tapos itong dalawang triangle, um, huwag natin yan. Nasama yung ano. Okay. Yeah, something like that. <laughs> then, click the smooth tool. Move that into. Then, try that in your. text na. No? Letter T po yung ano, shortcut ng ating text. No? Letter T. So, nag-hit ka ng T sa keyboard. Yan. Kaya natin magalitan ng design. Okay. Yan po yung pwede natin gawin dito sa ating uh, ano ba itong tawag dito? Yung mga shape tools. No? So, yung kinagandaan po nito, um, makakagawa tayo ng art. Like mga business cards, invitations, pwede natin gamitin yun pang design. So ito, hand tool. Uh, usually kapag naka-zoom ka talaga na sobra, uh, so pwede mo siyang gamitin yung hand tool. Ayan, example yan. At least makita mo talaga. No? Usually ako yung gagamit ko talaga. Zoom in, zoom out, control, shift, tapos nilagay ko yung cursor dito kung saan i-zoom ko yung night na gusto ko pero kung gusto nyo gamitin yan, try nyo na lang yan ganito din yung zoom no, Z pero hindi ko rin po ito ginagamit yung ginagamit ko po alt scroll so yan po guys uh, skip na lang po natin yung uh, ibang items kasi hindi po siya ganun ka importante like this one hand tool yung kapag naka-zoom ko kasi kailangan ng hand tool para 
may move mo siya no may move mo yung uh, certain area na gusto mo okay then we have uh, zoom tool hindi ko rin ito ginagamit kasi yung ginagamit ko control or alt shift scroll at saka shift or alt pala sorry alt then scroll kung gusto mo medyo slow no? pero kung gusto mas mabilis yung pag scroll alt shift po mas mabilis po siya mas responsive then next we have uh, ito ba? Ah, ito okay na ito so yan hopefully na may natutunan po kayo sa ating video please subscribe like, comment and uh, share this video po maraming salamat po sa panonood and God bless